Hola mamis y papis, sean bienvenidos a tu espacio de Doblemente Mamá. Hoy estaremos cocinando, entrenando de forma física y mental. Y por supuesto, aprendiendo de los expertos. A ver, ¿se han preguntado a qué edad podemos dar alimentos sólidos a nuestros hijos? Estaremos respondiendo estas y otras inquietudes con nuestros especialistas. En tu sección, hablan los expertos. Bien amigos, ahora estoy acompañada de la chef Cecilia, también conocida como arroba Deli Ceci, ¿ok? Y bueno, quien también tengo que agradecerle enormemente por la creación de este delantal, mire, de Doblemente Mamá, también mi gorrito, gracias Ceci. De verdad que aquí hay muchísimo talento nacional, mucho talento venezolano y me encanta que sigan aquí apostando y creyendo en su país. De verdad que estoy infinitamente agradecida. Bienvenida a Doblemente Mamá, Ceci. Gracias Miriam, de verdad fascinada, encantada por la oportunidad, bendecida tanto tú como yo y todo tu equipo por la oportunidad de estar aquí consintiendo a tus morochos y cocinando unas dulces y sanas recetas. Qué delicioso, me encanta la gente positiva, chicas, me encanta de verdad, esa gente así que, que lo que saque de su boca sean puras bendiciones para todo el mundo. De verdad que gracias por esas bendiciones y bueno, gracias por tomarte tu tiempo y estar aquí y bueno, y creer en mi proyecto y compartir tu, tu, bueno, tus tips y todo, todo tu emprendimiento con todo mi público. Muchísimas gracias por tomarte ese tiempo, Ceci, pero quiero que, le, que nos digas y compartas con todos nosotros qué receta vamos a preparar hoy y cuál, cuáles son sus ingredientes. Bueno, hoy vamos a preparar una tortilla española y los ingredientes son, como los tenemos acá, huevos, Perfecto. Tenemos aceite, que no se ve, pero ahí está dentro de la tacita. Ajá. Eh, tenemos cilantro, tenemos cebollita en rama, las papas y ají dulce. Esos son básicamente los ingredientes. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya en breve minuto vamos a comenzar a preparar esta deliciosa receta hecha con muchísimo amor para los más pequeños de la casa. Pero sin embargo, dejamos una pregunta al aire. ¿A partir de qué edad podemos darle alimentos sólidos a nuestros niños? A partir de los seis meses de edad se recomienda la introducción de alimentos sólidos tomando en cuenta que el aparato digestivo ya ha madurado y que neurológicamente el paciente puede mantenerse sentado, eh, incluso ha desaparecido parte del reflejo de extrusión que tiene que ver con la parte de la succión. Súper interesante aprender de todos ustedes los especialistas. Esto es Doblemente Mamá, opinión de los expertos. Y aquí continuamos ya listas nosotras avanzando con la receta, aquí estoy con Ceci, pero hace ratito ella me estaba comentando, regalándome uno de sus tips con respecto a la papa a la hora de cocinarla y yo como soy egoísta y quiero compartirla con todos ustedes, mami y papis. A ver Ceci, comparte ese tips. Bueno, mira, sabes que eh, la papa contiene gluten, okay. ¿verdad? El secreto para aquellas personas que son intolerantes al gluten y la pueda consumir es no darle muy duro en el momento de cocinarla, es decir, que no ejerza fricción entre ellas, sino así poco a poco. O sea que hay que ser, tú sabes, muy delicados a la hora de, de menear la papita, ¿verdad?
corriendo de la cocina para acá para uno de los jardines de mi casa porque hay que aprovechar el tiempo, hay que saber administrarse muy bien en este momento me encuentro con Frank Jiménez, él es coach deportivo y también motivacional así que hoy vamos a trabajar física y mentalmente a ver, cuéntame Frank, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vas a hacer con este acuerdo? porque yo necesito ejercicios prácticos, fáciles de hacer en casa y que hagan efecto Así es, bueno, primero que nada agradecerte la posibilidad de estar en casa, trabajar juntos y definitivamente también todo lo que tiene que ver tal y como tú lo has dicho, un entrenamiento físico y mental, entendiendo que a través del de ejercicio funcional, el entrenamiento funcional, podemos trabajar todas las valencias físicas de nuestro cuerpo. Y más en tu caso que bueno, después de la de llegada de Estefano y Francesco, pues mira, con este simple implemento que está acá vamos a ver resultados óptimos. Así que bueno, vamos, no a empezar, más. Pues, vamos a empezar. Que no... Vamos a hacer un acondicionamiento súper rápido, pero que en casa lo pueden extender. Recuerda que estamos en, en un tiempo breve, así que bueno, yo voy a permitirme colocar esto rápidamente acá al piso y vamos a hacer, mira esto, algo así como lo que yo te estás adelantando. Ahí. Hombros hacia adelante, eso, suavemente, porque estamos trabajando con articulación. Luego hombros hacia atrás, muy bien, perfecto, mira arriba, eso, abajo. Al lado izquierdo, al lado derecho, un poquito de rotación, eso, muy bien, al lado contrario, muy bien, ahora rotación de tronco, Miriam, a ver, eso, muy bien, perfecto, hacemos un par de sentadillas, es importante que las sentadillas, los pies estén separados al ancho de los hombros y vamos abajo, eso, muy bien, repetimos dos veces más, eso, otra más, eso, perfecto, vamos en punta de pie, eso, hacemos unas 5 de estas, llevamos 3 con esta, ya van 4 y ahora 5. Genial, fíjate lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir al piso apoyados en esta colchoneta genial que tenemos acá, que va a prevenir pues, cualquier tipo de molestia, lesión a nivel de rodillas por los entrenamientos que vamos a hacer. Tú vas a adoptar las posiciones que yo haga, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces fíjate, vamos a colocar aquí el pie, que quede fuera de la colchoneta. Okay. Toma la roja tú. Vamos a colocar, en este caso yo voy a trabajar con la banda de color amarillo. En el caso, Por ejemplo, la, las madres, o sea, que quieren empezar una rutina de ejercicio, que no saben qué tipo de, con cuál tipo de... Podemos de... empezar fácilmente con esta, ¿de acuerdo? La ropa. Incluso para quienes no tienen las bandas, existen algo que son como los torniquetes que se aplican a nivel médico mm. al momento de la extracción de sangre. Mm -hmm. Esos también sí, pueden sí. servir, ¿ok? Exacto. Entonces, fíjate, mira. Hacemos esto, colocamos la mano por acá y fíjate, Pero vamos a hacer derecha. un remo, eso muy bien, un remo, qué bueno que tú tienes tus guantes y ahora llevamos aquí, uno, la otra mano, Frank, eso, aquí. permanece a un lado. Eso, perfecto. Activamos escápula y ahora a jalones. Al pecho. Uno. Y definitivamente recordar que no solamente entrenamos de forma física, sino también mental. Es por ello que quiero compartir con ustedes unas palabras de poder. Recordar que la fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Dios te lo ha dicho una y otra vez, lo conversábamos antes. Si Él ya te demostró en una oportunidad que está contigo, créeme que volverá a repetir todas y cada una de las bendiciones para ti y para todos los tuyos. Así es, Dios nunca se olvida de las promesas que nos tiene, siempre nos va a no las, va a, no las va a cumplir en su debido tiempo. Me encanta de verdad tus reflexiones, Frank. Estoy súper feliz de compartir contigo. Bueno, en doblemente mamá y bueno, sobre todo que me ayudes a entregar el cuerpo porque de verdad que el tiempo no me alcanzaba de ir a un gimnasio, regresar a mi casa, tener a los morochos. Bueno, ahora tengo una agenda mejor organizada. Gracias por estar aquí en mi casa, por ayudarme y compartir esos tips con todas esas mamis y todos esos papis también. Muchísimas gracias, Frank. Vámonos, vámonos corriendo a la cocina. A la cocina. Porque a no dejes de hacer si su 
supervisando allí, tú sabes, la, la tortita, vamos, nos vamos para la Vamos, perfecto, vamos a ver qué hay por allá. Y continuamos en la cocina, me vine rapidito del área del jardín porque estaba entrenando con Fran. Fran, gracias. Bueno, chicas, para todo hay tiempo, así es, y nos organizamos para todo el tiempo. Aquí están mis morochos que se despertaron de su siesta porque ya tienen hambre. Y bueno, ya aquí te finalizamos con nuestra receta de hoy, ¿verdad, Ceci? Antes de voltearla, Ceci, no me la vayas a voltear todavía porque le estoy viendo que la quiere voltear. No me la vayas a voltear todavía porque yo quiero invitarla a todos ustedes a que cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda, lo que ustedes deseen saber o preguntar, lo pueden hacer a través del correo electrónico número 22, doblemente mamá, arroba gmail.com. Contáctenos por allí que aquí estoy atento para responder sus inquietudes. Mi hijo presenta reflujo desde los primeros días de nacido. ¿Qué puedo hacer? La palabra reflujo significa también cuando dicen las madres tienen buche. Es, puede ser normal hasta los seis meses de edad, siempre y cuando sea suave y el niño esté ganando peso. Si es muy acentuado y tu hijo no gana peso, tiene que ser evaluado porque puede ser intolerancia a algún alimento, puede tener alguna patología quirúrgica o puede ser simplemente que tenga una incompetencia acentuada de la entrada de, un, de, la, de, la, vamos a decir, de la puerta de entrada de los alimentos al estómago. Mi gratitud por nuestros médicos expertos en responder las dudas de quienes nos escriben a través de nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias a todos esos especialistas, a todos los expertos. Millones de gracias por creer en este proyecto y bueno, sacarnos de dudas a todas esas mamis y todos esos papis. Ceci, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos hoy. De lo, de lo que hicimos. A ver, hazme un resumen. Bueno, hoy preparamos tortilla española, picamos las papas en cuadritos pequeños, picamos el, el, la cebolla en rama, picamos picamos, ya tienen hambre los bebés, sí, ya vamos para allá. Y todo esto lo, lo, lo colocamos a sofreír, como les comentamos, sin mover mucho las papas, se colocó el huevo, que en este caso fueron cinco huevos, y eh, esperamos que se hiciera por una parte y ahora vamos a la segunda parte. Entonces la vamos a voltear, bebé, ya van a comer. La agarramos aquí con mucho cuidado, la volteamos. Y esta está ya lista. Colocamos aquí lejito para servirla. La, la llevamos al centro para que se vea bien bonita la presentación. Y aquí tengo ya unas barritas de cilantro para colocárselas arriba, solo modo decoración, porque los bebés, pues ellos no. Ellos no van a... esa, esa parte me la como yo. Ajá. Este, aquí tenemos la tortilla. Ya sí. listo, vamos a comer. La tortilla española. Así que ya saben, si tienen dudas para recopilar otra vez la receta, esta otra receta, saben que también pueden contactar a Cecilia a través de su cuenta de Instagram, arroba Deli Ceci, nuestra chef que me está ayudando para dar un este fabuloso. Yo de verdad estoy muy feliz porque, bueno, aquí hay gente que está apoyándome y está apoyando este proyecto. Y bueno, agradecidísima también con Fran por participar en doblemente mamá y darnos esos para mantenernos en forma también, no solamente por fuera, sino también mental. Muchísimas gracias, Fran. Gracias, Ceci. Gracias a mis hijos. Principalmente gracias a Dios por bueno, darme la oportunidad de estar aquí y bueno, compartir mi experiencia con todos ustedes. Gracias por acompañarme. Recuerden que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo, debemos aportarles a nuestros hijos muchísimo tiempo de calidad. Tiempo, pero también sobre todo mucho amor. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Yo soy Miren Abreu. Chao, chao. Chao.